我去别院暂住，是为了避免和丹阳县主属相相冲。母亲也是许了的，侯爷就把我接回去，真的没有什么问题吗？子不语，怪力乱神。这属相相冲一事本就不可信，丹阳他身子不舒服，就应该找大夫调理，岂能牵连无辜之人？为何这般看我？我以为侯爷宁信其有。我说过，你既已嫁给了我，我便不会让你受不公平待遇。昨夜没休息好，腿抽筋了。让我看看。行军打仗，千里奔袭，腿伤是常有的事。让我看看。女子的腿伤，还是别看了吧。这世间男子，难道都这么粗心大意吗？你看过很多男子吗？侯爷莫误会，我说的是那别院护卫。那日我去仙灵阁看望简师傅，他们无故失踪，琥珀找了半晌也没找到，所以我便带着冬青回了娘家。问起来，他们竟说是内急。罢了，都是小事。只是，我真得好好感谢一下乔姨娘，她今日居然和侯爷一起来接我，真是有心了。你说的两个护卫，我会仔细盘查。你的腿伤，回家之后找大夫给你看看。丹阳，我觉得把四嫂轰出去有些不妥，要不？咱们再想个别的办法，又不是我轰四嫂走的，是他自己要走的。侯爷训你，你就来责怪我。哎呦，我的小祖宗，你小点声！哪敢训你啊？这家里都是别人训我，我这不是跟你商量吗？要不，咱们搬出去、啊？咱们在凤生胡同有一个大院子，啊，找人给算过，对你只有好处没有坏处。不搬，凭什么让我让步？要搬，那我就搬回娘家好了。你就别在这个地方说气话了。你要真回娘家，那岳父不得把我活剥了？夫人，您这样强硬，不见得是好事。您平时时时小心儿，那是贵女娇嗔。但这事儿，侯爷那样的人，即便是老爷见了，也都是礼让三分的。况且这事儿。甭管是嫡女还是庶女，可她毕竟是侯夫人呢、啊。哪怕太夫人站在咱们这边，说到底，咱们也不占理儿，是不是？你向来识大体，何不在这小事儿上卖个好？石妈妈说的对，说的好，说的有道理。啊，石妈妈深受岳父大人的信任，他的话你可得听啊。夫人，您这么聪明，难道这还看不出来吗？这事儿吧，侯夫人其实是让着您的，可有些人偏偏在借着您生事儿呢。为了争一口气，开罪了侯爷，便宜了那些小人，太不划算了。这事儿我能不知道吗？我只是气，当初是法师说属相相冲不妥，让他搬也是太夫人的意思
，又不是我故意安排的。现如今落的好像是我不待见四夫人似的。啊，这你放心，我一会儿就跟四哥说，把来龙去脉全都解释清楚。啊，夫人，你别生气，这样对身体不好。行了行了，就一五爷的吧，咱们搬就搬吧。还是我夫人明事理，我现在就找人安排。你放心，我保证把房间收拾的比府里还敞亮。罢了，省得我天天在府里看见他们就烦。嗯，大洋啊，这两天身子怎么样了？昨天不知怎的，肚子又有一点隐隐作痛。哦，那娘，我跟丹阳商量过了，想搬去方神胡同。搬。为什么要搬？侯爷是当家人，没有四嫂在怎么行？还是我们暂且回避了吧？不行，我不同意。你说这一路上一折腾，动了胎气怎么办？侯爷，丹阳怀的可是徐家的骨血。这不关四哥的事儿，没你说话的份儿。娘息怒。丹阳毕竟是双身子的人，不易搬迁。后花园的南河院空了许久，但一直有人收拾着。虽然小了点，但剩得清净。我看他们两口子，就暂时搬到那边住吧。还是侯爷的办法好。这样一来就省去了一些麻烦，让四嫂受委屈了。哪里？坐吧，十姨娘。之前的事，你也别怨我。这于礼，你是侯夫人，是徐家主母，让你到别院去小住，确实有些委屈了你。但于情呢，你是徐家的儿媳呀、啊，为徐家的子嗣做出些牺牲，难道不应该吗？母亲，当时去别院。也是儿媳心甘情愿的，母亲不必多虑。嗯、侯爷，您来了，秀云，赶紧备茶。有件事交代你。侯爷，请吩咐。去库房，取一斤血液，两斤人参，给丹阳送去，就说是夫人送给他补身子的。是，侯爷，妾身为您准备了庐山云雾茶。听闻啊，这茶出有鸟雀衔踵而来，传播于岩隙石下之间。有诗云：“雾崖西近香笼枝。”可见这茶的醇香。西山别院，现在是谁在管事？是刘妈妈在管理别院的大小事宜。夫人去别院小住这几日，也是刘妈妈从里到外在照料的。他是何人？刘妈妈之前是在府中看院子的，我见她行事稳妥，半年前便派她去了西山别院。换她回来。可是。刘妈妈做错什么了？你不知道。连房不知。夫人在别院居住期间外出，她安排两个护卫去玩护失职。这便是你所说的，行事稳当。侯爷，妾身执掌中馈。
却用人不当，还请侯爷恕罪。真没想到，那刘妈妈行事这么不知轻重。联房的确是今日才知道，侯爷，待联房查明此事，定会秉公处理。不用查了，想必也查不出什么来。对于这种疏忽职责之人，一定要严惩。是。先是不惜违抗太夫人，要将罗氏姨娘接回，而现在又为了她，毫不留情的责怪我。魏建平日对她有多么宠爱，可是为什么又这么维护呢？难道真的是因为他是妻，我是妾？姨娘别为此事伤心了。罗氏姨娘虽然出身卑微，可毕竟是罗元娘的妹妹，这侯爷多少得顾着罗家的面子。姨娘，你也想开一些。好在之前我们早有准备，把两名护卫已经送走了，侯爷不会察觉什么。这次他不仅没中招。还反将我们一军，害得我不仅被侯爷责骂，还失去了刘妈妈。看来，之前是我小看他了。所以姨娘更要打起精神来。好在掌家之权还在姨娘手中，这往后的日子还长着呢。